আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বোর্ড গলার উপরে এই সুন্দর ডিজাইনটি কিভাবে আপনারা একদমই সহজ উপায়ে তৈরি করবেন সেই জন্য পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেখতে হবে একই ভাবে কিন্তু আমি পেছনেও বোর্ড গলা দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পেছনে কোনো ডিজাইন হয়নি তবে আপনারা চাইলে সেম ডিজাইনটা পেছনেও দিতে পারেন আর এই ডিজাইনটা তৈরি করার পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কতটা সুন্দর এবং কতটা মানানসই আর সবাইকে কিন্তু এই গলাটা খুবই ভালো লাগে এরপর আমি হাতেও কিন্তু গলার সাথে মিল রেখে একটা ডিজাইন করেছি দেখতে পাচ্ছেন এটা অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব পরবর্তী ভিডিওতে আমি এখানে কামিজ কেটে নিয়েছি আর কামিজ কাটা অনেক ভিডিও টিউটার আমার চ্যানেলে আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন তো এখান থেকে আমি একটা পার্ট নিয়েছি সামনের পার্টটা কামিজের এরপর এই যে শোল্ডারের মাপ টোটাল কিন্তু সাত ইঞ্চি করে চোদ্দ ইঞ্চি আছে এখানে তো যেহেতু আমি এখানে বোর্ড গলা তৈরি করব সেই জন্য শোল্ডারে সাধারণ গলা থেকে একটু বেশি রাখতে হবে তো বোর্ড গলার চড়াটা হচ্ছে চার ইঞ্চি পরিমাণ নিব আর যে ডিজাইনটা করব সে ডিজাইনের জন্য দেড় ইঞ্চি পরিমাণ তাহলে টোটাল এখানে হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ আমি নিচ্ছি মানে বোর্ড গলাটা হচ্ছে চার ইঞ্চি পরিমাণ চড়া আর ডিজাইনটার জন্য দেড় ইঞ্চি পরিমাণ আপনারা চাইলে ডিজাইনটা বাড়িয়েও দিতে পারেন অথবা একটু কমেও দিতে পারেন এক ইঞ্চি পরিমাণ চিকন করেও দিতে পারেন তো এখানে আমি পেস্টিং নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে বক্রম দিয়েও করতে পারেন আর পেস্টিংয়ে চড়া চোদ্দো ইঞ্চি পরিমাণ আর লম্বা হচ্ছে নয় ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এখন আমি পেস্টিংয়ের গলার যে লম্বাটা সেটা নিচ্ছি তো যেহেতু এখানে হলো বোট নেকের জন্য আমি চার ইঞ্চি রাখব আর এখানে হচ্ছে ডিজাইনটা করার জন্য এখান থেকে দুই ইঞ্চি নিচ্ছি তাহলে টোটাল হচ্ছে ছয় ইঞ্চি শোল্ডারের থেকে হচ্ছে দেড় ইঞ্চি নিয়েছি আর লম্বার থেকে দু ইঞ্চি পরিমাণ আর এখানে কিন্তু টোটাল আমার সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এসেছে যেটা আমি আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিতে আমি মার্ক করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে এখানে এইভাবে করে একটা গলা তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা আমি যে দেখাচ্ছি সেগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করুন তাহলে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এরপর আমি এখানে দাগ অনুসারে গলাটাকে কেটে নিচ্ছি এবং এক্সট্রা প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ রেখে কেটে নিচ্ছি এটা কিন্তু হচ্ছে প্রথম ধাপ আর যে বাড়তি অংশটা বেতর থেকে ছিল সেটা কিন্তু পরে কাজে লাগবে এটা খেয়াল রাখবেন এরপর আমি এখন হচ্ছে একটা কাপড়ের উপরে পেস্টিংটাকে বসিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এর উপরে প্রথমে একটা সেলাই দিয়ে তারপর কাপড়ের সাথে আটকে নিব আপনারা চাইলে আয়রন দিয়েও আটকে নিতে পারেন এরপর বাড়তি কাপড়গুলো আমি কেটে নিচ্ছি নেওয়ার পর এভাবে করে ভাস করে পেস্টিংয়ের উপরে আমি কাপড়টাকে দিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি এটাকে এভাবে করে দুইটা ভাস করে তারপর হচ্ছে মাঝখানে একটু কেটে দিচ্ছি একটু চিহ্নিত করে নিলাম যাতে করে জামাটার সাথে সুন্দরভাবে বসাতে পারি আর মাঝ বরাবর একটু চেপে দাগ বসিয়ে নিয়ে এরপর এভাবে করে আমি দাগ দিয়ে নিচ্ছি সোজা করে এখন কামিজও একইভাবে হচ্ছে মাঝ বরাবর একটু চিহ্নিত করে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন খুলে নিয়েছি এটা কিন্তু মাঝখানের যে ভাজের অংশটা আছে সেটা আমি দাগ দিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এভাবে করে গলার কাপড়টাকে বসাতে হবে কামিজের কাপড়ের উপরে বসিয়ে সোজা আছে কি না সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন মানে দুইটা চিহ্ন সমান আছে কি না সেটা খেয়াল রেখে তারপর হচ্ছে আটকে নিতে হবে এভাবে আটকে নিলে হয় কি এটা হচ্ছে আপনাদের গলাটা সুন্দর এবং সমান হয় কোথাও বাঁকা বা কোথাও সোজা এরকম যাতে না হয় এরপর আমি এখন এটাকে হচ্ছে এভাবে করে সেলাই করে দিচ্ছি পেস্টিংয়ের বাইরে সেলাই করে দিচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তো এই পর্যায়ে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো আমি কাপড়টাকে একটু বাড়তি কাপড় রেখে তারপর কেটে নিয়েছি এবং মাঝখানে কাছে দিয়ে একটু করে কেটে নিয়েছি ফিনিশিংটা ভালো আসার জন্য এরপর আমি এখানে হচ্ছে যে কাপড়টা আছে সেই কাপড়ের উপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ পট্টির যে কাপড়টা গলার পট্টি সেই কাপড়টার উপর চাপ সেলাই দিয়ে এরপর এভাবে উল্টে নিয়ে এখন আমি এর উপরে মেশিনে একটা সেলাই দিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানটায় হাতের সেলাইও দিতে পারেন যদি আপনাদের মেশিনে সেলাইটা ভালো না লাগে সেক্ষেত্রে তো এতটুকু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর আমি এটাতে একটা পাইপিন বসাবো সেই জন্য আমি পাইপিনের কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি পাইপিন তৈরি করার জন্য এই কাপড়টাকে এভাবে কোনাকুনি করে ভাস করতে হবে এই পাইপিনের কাপড়টা কাটার জন্য ভাস করে তারপর আমি মাঝখান থেকে প্রথমে কেটে নিচ্ছি কেটে এখান থেকে একটা পার্ট নিয়ে 
এখান থেকে আমি প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় মানে দেড় থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় চওড়া রেখে এই কাপড়টা আমি কেটে নিচ্ছি তো জোড়া দেওয়ার প্রয়োজন হলে আপনারা এভাবে করে কাপড়টাকে আড়াড়ি করে ধরে তারপর হচ্ছে জোড়া দিয়ে নিতে পারেন জোড়া দিয়ে নিয়ে বেশি কাপড় প্রয়োজন হলে আপনারা জোড়া দিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন তো আমি এটা জোড়া সেলাই করে নিয়েছি সেলাই করে জোড়া দিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এরপর আমি এই এক পাশ যেহেতু এইখানে বাঁকা করে কাটা সেটা সোজা করে কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর এটাকে এভাবে দুইটা ভাজ করতে হবে দুই ভাজে ভাজ করে তারপর হচ্ছে এখানে গলার সাথে আমি এভাবে করে অ্যাটাচড করে দিচ্ছি কালো কাপড়টা কিন্তু আমি দুই ভাজে ভাজ করেছি এভাবে করে গলা ঠিক যেভাবে আছে সেভাবে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রথমে কাপড়টাকে জয়েন্ট করে নিতে হবে তো কাপড়টা জয়েন্ট করার পর এইভাবে উল্টো করে আপনি যতটুকু পরিমাণ পাইপিং দিবেন সে অনুযায়ী এখানে রেখে তারপর বাকিটা সেলাই করে দিতে হবে তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এখন আমি কিন্তু সেলাইটা পাইপিনের উপরেই দিচ্ছি এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাইপিনের উপরে সেলাইটা দিয়ে নিতে হবে তো এভাবে আপনারা যে কোনো গলায় সুন্দরভাবে পাইপিং দিতে পারেন এরপর আমি একটা পেপার নিয়েছি একটু মোটা টাইপের এই পেপারটা এটার জন্য চওড়া আমি এখানে সাড়ে এগারো ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এবং লম্বা আট ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি পেপারটা এরপর দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি দুই ভাজে ভাজ করার পর এখন হচ্ছে এখানে যে গলাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু প্রথমে আমি যে গলাটা পেস্টিং দিয়ে কেটেছি সেটার ভেতরের অংশটা রয়ে গিয়েছে এটাই এভাবে এখানে বসিয়ে নিয়ে তারপর হচ্ছে এভাবে করে মার্কিং করে নিতে হবে তো আমি এভাবে মার্ক করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন মার্ক করার পর এর বাইরে আবার প্রায় হাফ ইঞ্চি পরিমাণের মতো এক্সট্রা একটা দাগ দিতে হবে তো দাগটা দিয়ে নিয়েছি একইভাবে আর একটা অপর পাশে আর কি একই নিয়মে হচ্ছে অপর পাশে এভাবে করে পেপারটাকে বসিয়ে দাগ দিয়ে নিতে হবে এবং এক্সট্রা যে হাফ ইঞ্চি সেটাও রাখতে হবে কিন্তু মাপটা যেন একই হয় সেটা খেয়াল রাখবেন তো আমি খুলে দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে আপনারা দাগ দিয়ে নেবেন এরপর হচ্ছে এখন মেন যে গলাটা সে মাপ দিচ্ছি তো বোট নেকের জন্য এখানে আমি চার ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এবং লম্বাও কিন্তু চার ইঞ্চি পরিমাণ চড়া এবং লম্বা আমি চার ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে এভাবে করে মার্ক করে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখন এখানে হচ্ছে একইভাবে চার ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি লম্বা এবং চড়া নিয়ে মার্ক করে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে এটা হচ্ছে প্রথমে পেস্টিংটা পেস্টিংয়ে গলাটা কেটে তারপরও কিন্তু সহজভাবে দাগটা দিয়ে নিতে পারেন এরপর এটা এখন হচ্ছে আমি এরকম করে পাইপিং তৈরি করে নিয়েছি এটা কিন্তু খুবই সহজ পাইপিং তৈরি করা একদমই চিকন করে করেছি আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো কাপড়ের চওড়াটা এখানে আমি এক ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি পাইপিংয়ের জন্য এরপর আমি এভাবে ভাস করে তারপর হচ্ছে একদমই কর্নার থেকে কিছুটা অংশ আমি পাইপিং রাখব সেই জন্য আমি সেই অনুসারে সেলাই করে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরপর আপনারা যদি এটা একটু মোটা রাখতে চান সেক্ষেত্রে মোটা করেও দিতে পারেন তবে এই গলাটা একটু চিকন করে দিলে ভালো লাগে তো আমি এইখানে একটা সুই এবং সুতা নিয়েছি একটু মোটা সুই নিয়েছি এবং আট পাট করে সুতা নিয়েছি নেওয়ার পর উপরে কিছু অংশ কেটে নিয়ে তারপর হচ্ছে এখানে আমি এখন সুইয়ের যে পেছনের অংশটা সেটা ঢুকিয়ে দিলাম প্রথমে কিন্তু একটু গিট দিয়ে নিতে হবে ভালো করে পেছনের অংশ দিয়ে এরপর এভাবে করে সুতাটা টেনে টেনে আস্তে আস্তে করে হচ্ছে পাইপিংটা বের করতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই সহজ প্রসেস সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো একই নিয়মে আমি কিন্তু বাকিগুলো মানে যতগুলো প্রয়োজন একই নিয়মে তৈরি করে নিব তো এরপর হচ্ছে আমি এখন এগুলো কেটে নিব এই সাইজ অনুসারে আপনার একটা মাপ দিয়ে হচ্ছে দুই পাশে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি করে বেশি রেখে দাগ থেকে তারপর হচ্ছে আপনারা এখানে ফিতাগুলোকে কেটে নিতে পারেন ফিতা বা এখানে যে পাইপিংটা আছে সেটা তো আমি একই নিয়মে হচ্ছে যতগুলো এখানে প্রয়োজন হবে সে অনুযায়ী কেটে নিচ্ছি তো এই তো আমি অনেকগুলো কেটে নিয়েছি এরপর আমি এখন এখানে জয়েন্ট করে দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমি উপর থেকে হচ্ছে এভাবে এক সাইড সেলাই করে নিচ্ছি কিছু অংশ বাদ রাখতে হবে উপর থেকে হচ্ছে পেপারটার কিছু অংশ মানে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বাদ রাখতে হবে এভাবে করে আমি এখন একটার পর একটা লাগিয়ে নিচ্ছি উপরের অংশটা পুরোপুরি একটার সাথে একটা লাগিয়ে তারপর সেলাই করতে হবে 
আর নিচে আমি কিছু কিছু পরিমাণ ফাঁকা রেখে মানে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রেখে তারপর নিচের গুলো সেলাই করব আর এখানে কিন্তু যে পেপারটা আমি নিয়েছি এটা আপনারা দোকানে 1 টাকা বা 2 টাকা করে পার পিস পাবেন তো এটা হচ্ছে একটু মোটা টাইপের সেটা দিয়ে আপনারা যদি গলাটা তৈরি করেন তাহলে কিন্তু সহজে ছিঁড়ে যাবে না মানে সেলাই না করা পর্যন্ত এটা থাকবে আর যদি পেপার বা পাতলা কাপড় হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এভাবে করে আমি একই নিয়মে একটার পর একটা লাগিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আর এই পাশে হচ্ছে হাফ ইঞ্চির মতো আমি ফাঁকা রাখব আর বাকিটা আমি তো ঘুরে ঘুরে লাগিয়ে নিয়েছি নাওয়ার পর এখন নিচের অংশটা আমি এভাবে করে যে প্রথম যে দাগটা আমি দিয়েছি সেই দাগ বরাবর রেখে কিন্তু আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এখানে হচ্ছে প্রায় ইঞ্চি টেপে দুই সুতা পরিমাণ আমি ফাঁকা রেখে রেখে তারপর হচ্ছে এখানে সেলাই করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বা এক ইঞ্চি পরিমাণও ফাঁকা রাখতে পারেন আপনাদের ইচ্ছে মতো যদি আপনাদের সেটা ভালো লাগে সেভাবে করতে পারেন তো এরপর যে বাড়তি আমি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বেশি নিয়েছি এখন কিন্তু আমি সেই সেলাইটা ধরে তারপর হচ্ছে পাইপিনগুলোকে সেলাই করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো সেলাই করার পর তারপর আমি এখন কেটে নিব তো প্রথমে গলার উপর অংশ কিছু অংশ রেখে মানে যে সেলাইটা প্রথমে করেছি সেটার কিছু অংশ বাদ রেখে তারপর হচ্ছে বাকি অংশ আমি কেটে নিচ্ছি আর একইভাবে নিচেও হচ্ছে সেকেন্ড যে দাগটা আমি দিয়েছি সেই দাগটা থেকেই আমি কিন্তু বাকিগুলো কেটে মানে এক্সট্রা অংশটা সরিয়ে নিয়েছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন উপরে যে কলাটা আছে সেটাতে আমি পাইপিন বসাবো আপনারা চাইলে ড্রেসের যে সেম কালার কাপড় আছে সেটা দিয়েও কিন্তু পাইপিন করে নিতে পারেন তো একই নিয়মে কিন্তু আমি এখানে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় চড়া নিয়েছি নেওয়ার পর এটাকে দুই ভাস করে তারপর আমি ঘুরিয়ে প্রথমে গলার সাথে আটকে নিচ্ছি যেটা আমি আরেকবার এর আগে যখন পাইপিন তৈরি করেছিলাম নিয়মটা কিন্তু সেই একই রকম এরপর এখন এভাবে করে ভাস করে পেছন দিকে কাপড়টা নিয়ে নিতে হবে নেওয়ার পর এরপর উপরে আপনার প্রয়োজন মতো যতটুকু পাইপিন চান সে অনুসারে ভাস করে দিবেন দিয়ে তারপর সেলাই করে নিচ্ছি আমি এখানে তবে ভাস করে করে জাস্ট যে পাইপিনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই পাইপিনের উপরে কিন্তু সেলাইটা করে নিচ্ছি আর এই পাইপিনটা তৈরি করাটা যতটা ফিনিশিং হবে গলার দেখতে কিন্তু ততটাই ভালো লাগবে সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন এই পাইপিনের কাপড়টা কিন্তু আমি বাঁকা করেই কেটেছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি গলাটা তৈরি করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন কামিজে যে কাপড়টা আছে সেটা এভাবে করে এর উপর বসাতে হবে তো এর উপর প্রথম যে আমি দাগটা দিয়েছি সেই দাগ অনুসারেই কিন্তু সেলাই করতে হবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক্সট্রা আমি রেখেছি যাতে করে কাপড়টা এক্সট্রা এখানে থাকে এবং কোনো রকম এখানে কম না হয় তো সেই জন্য প্রথম দাগটা অনুসারে কিন্তু পাইপিনের পাশে দিয়ে পাইপিনের একদম কাছে লাগিয়ে তারপর সেলাই করতে হবে এভাবে ঘুরিয়ে আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি গলা তৈরি হয়ে গিয়েছে এরপর আমি এর ব্যাক পার্টটা তৈরি করব তো ব্যাক পার্টের কাপড়টা আমি নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে এখানে আমি গলা একইভাবে চড়াটা চার ইঞ্চি পরিমাণ নিব সামনে যেভাবে ভোট গলার জন্য নিয়েছি এবং লম্বাটাও আমি একইভাবে চার ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি মানে সামনে পেছনে একই রকম রাখছি এরপর এভাবে করে আমি মার্ক করে দিলাম এখানে মার্ক করে তারপর এই মার্কিং যে জায়গাটা সেই অনুসারে আমি কিন্তু কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর এখন আরেকটা কাপড় নিয়ে নিলাম এই কাপড়টাকে দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি এবং এই কাপড়টার উপরে গলার কাপড়টা আমি বসিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এই মাপ অনুসারে কেটে নিচ্ছি এরপর একইভাবে এখানে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ আমি রেখে তারপর কেটে নিচ্ছি এবং এটা এভাবে ভাজ করে সেলাই করে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে এখানে বক্রমও ইউজ করতে পারেন হচ্ছে আমি যেভাবে কাপড় কেটেছি সে অনুসারে কিন্তু আপনারা পেস্টিং বা বক্রম দিয়েও গলাটা তৈরি করতে পারেন তো এভাবে করে আমি এখন গলার উপরে পট্টির যে কাপড়টা আছে সেটা বসিয়ে নিচ্ছি বসিয়ে এরপর এখানে গলার মাপ অনুসারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করে নিব প্রথমে তো সেলাই করার পর এরপর হচ্ছে এর উপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি চাপ সেলাইটা দিলে হচ্ছে এটা অনেক দিন ইউজ করা যাবে সহজেই কিন্তু সেলাই থেকে খুলে যাবে না 
এখন এই পটির কাপড়টা হচ্ছে যে আমার পেছনের দিকে দিয়ে নে মানে উল্টা দিকে দিয়ে তারপর হচ্ছে উপরে আমি একটা মেশিন দিয়ে সেলাই করে নেচ্ছি এভাবে ঘুরিয়ে আর আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু হাতের সেলাইও দিতে পারেন যদি আপনাদের মেশিনে সেলাই ভালো না লাগে সেই ক্ষেত্রে এভাবে ঘুরিয়ে সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর আমি সামনের যে পাটটা আছে সেটা এর সাথে একসাথে করে নিয়ে তারপর এখানে শোল্ডারটা জয়েন করে নিচ্ছি আর এখানে ডাবল সেলাই দিতে হবে একইভাবে দুই পাশের অংশটাই কিন্তু আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এভাবে সেলাই কমপ্লিট হওয়ার পর এখন কিন্তু আপনারা এই পেপারটাকে এভাবে ছিঁড়ে দিবেন ছিঁড়ে মানে যতটুকু পেপার আছে এখানে খুলে দিবেন আর এখানে যদি এই বগলের এই অংশটা মানে আরামলের অংশটা ছোট বড় হয় সেক্ষেত্রে কেটে একটু সমান করে নেবেন তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ ড্রেসটা কমপ্লিট হওয়ার পরের ভিডিও হচ্ছে এটা এখানে দেখতে কিন্তু গলাটা খুবই সুন্দর লাগছে যখন আপনারা এটা পরবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন কতটা সুন্দর এই গলাটা এবং কতটা এই সময়ের উপযোগী স্টাইলিস্টের একটি গলার ডিজাইন পেছনেও কিন্তু আমি একইভাবে বোট নেক দিয়েছি আর এটার সাথে আমি হচ্ছে একদমই মানানসই একটি হাতার ডিজাইন দিয়েছি সেটাও কিন্তু খুবই সুন্দর এবং সেই ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন ভিডিওসে গেলে অথবা আমি পরবর্তীতে কিন্তু এটা আপলোড দিয়ে দিব তখন আপনারা পাবেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাতার ডিজাইনটাও কিন্তু এর সাথে খুবই মানানসই সেজন্য আমি হাতার ডিজাইনটা দিয়েছি তো আশা করছি ইনশাল্লাহ আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না আর অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করবেন এই ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ